அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் விஷயம் படிக்க போறோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வெர்டிகலா சுற்றி 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 வந்துச்சுனா வெர்டிகலா சுற்றி சுற்றி வந்துச்சுனா அதனுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கும் சே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி வெர்டிகலா என்ன செய்யுது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க சே ஒரு சென்டரை வச்சு இட் இஸ் ரிவால்விங் ஆகும் உச்சில வரும்போது குறைஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய மோஷன் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் அது எப்படி இல்லை யூனிஃபார்மாக இல்லை ஒரே வேகத்தில் இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நம்ம இதை இன்னும் டீப்பாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன செய்யணும் அதனுடைய இயக்கத்துக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து எழுத முயற்சி பண்ணணும் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் ரைட் இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கூடிய படம் தான் இந்த படத்தில் இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஜெனரல் பொசிஷனில் காமிச்சிருக்காங்க வெர்டிக்கல்லேருந்து அது கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து தீட்டா கவனிச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ இது சுற்றி வருது இப்போ இதனோட மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மோஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று தட் இஸ் அது என்ன செய்யுது டேஞ்சென்ஷியலாக மூவ் ஆகுது இன்னொன்று சுற்றுது மீனிங் அப்போ என்ன இருக்குது அதுக்கு ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குது உள்நோக்கி இருக்குது ரைட் அப்போ இதனோட மோஷனை ரெண்டு பகுதியாக நான் பிரிக்கிறேன் ஒன்று அதனுடைய டேஞ்சென்ஷியல் மோஷனாக நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று அதனுடைய ரேடியல் மோஷனாக நான் பிரிக்கிறேன் ஸோ அந்த அதை பிரிக்கிறதுக்கான என்ன பண்ணுறேன்னா அதுமாரி என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ நான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணுறத நான் கவனிக்கிறேன் ஒன்று இது கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படும் அதாவது கிராவிட்டி அதை என்ன செய்யுது கீழ் நோக்கி இழுக்குது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி சே ஐ கேன் செல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இன்னொன்று இதை நீங்கள் கெட்டிருக்கீங்களே அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் இந்த ரெண்டும் தான் இதில் என்ன செய்யுது ஒர்க் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன செய்கிறேன் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டானா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்போ இது எம்ஜி ஸோ எம்ஜி இந்த தீட்டா அட்ஜஸ்டாக இருக்குது அப்போ இது எம்ஜி காஸ் தீட்டா ரைட் இந்த கோடு இந்த இந்த எம்ஜி சைன் தீ ஆக்சுவல் இந்த ஃபோர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்படி காமிக்கலாம் இங்கே இருந்து வெர்டிக்கலாக அப்படி காமிக்கலாம் ஐ கேன் ஷோ திஸ் வே இவங்க ரெண்டு பேர் பேரலல் இது தீட்டாக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் சைன் தீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் எம்ஜி சைன் தீட்டா சரியா அப்ப டேஞ்சென்ஷியலுக்கு முதல்ல நான் என்ன எழுதுறேன் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் மோஷனுக்கு நான் வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் எப்படி எழுதுவேன் கேட்டீங்கன்னா இந்த எம்ஜி ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆக்சலரேஷன் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அதை எப்படி எழுதலாம் எம் இன்டு இங்க பாருங்க ஆக்சலரேஷன் கீழ் நோக்கி இருக்கு வெலாசிட்டி மேல் நோக்கி இருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஸோ மைனஸ் டிவி பை டிடி ஓகே ஸோ இதை காமனாக எழுதுனீங்கன்னா எம்ஜி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் இன்டு டிவி பை டிடி இதை வந்து நம்ம பிள்ளைகள் எப்படி பார்க்கணும் கேட்டிங்கன்னா மெக்கானிக்கலாக பார்க்காம சென்சிபிளாக பார்க்கணும் ரைட் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இப்போ இதனுடைய ரேடியல் ரேடியல் மோஷன் ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா இங்கே டென்ஷன் ஒர்க் பண்ணுது இங்கே எம்ஜி காஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுது ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்டாக இருக்காங்க ஸோ எஃப் நெட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியும் <laughs> பிளஸ் எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கான மெத்தட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய உண்மைகள் தெரியுது இது ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க ரைட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நிறைய உண்மைகள் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்தை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அங்க பாருங்க இந்த ஜி சைன் தீட்டா வந்து எம் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் ஜி சைன் தீட்டா தான் இதனுடைய என்னது ஆக்சலரேஷன் இவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா யாரை தொட்டுக்கிட்டே இருக்கான் டிவி பை டிடியை தொட்டுக்கிட்டே இருக்கான் வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எப்படி எழுதி என்ன நம்ம சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சலரேஷன் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் எப்பயுமே ஜி சைன் தீட்டா இருக்கிறதுனால இந்த மோஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இல்லை இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிள்ளைங்களா இதை மறக்கக்கூடாது ரைட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் வாங்க 
இதுல வந்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்து இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் எடுங்க பிள்ளைங்களா இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் ஏ வி டியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தீட்டா எப்படி இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா ஒன்று பிளஸ் நைன்டியா இருக்கும் இல்ல மைனஸ் நைன்டியா இருக்கும் ரைட் அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ரீஜியன்ல ரைட் மைனஸ் நைன்டில இருந்து பிளஸ் நைன்டி வரைக்கும் இந்த ரீஜியன்ல நீங்க காஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் ஷோது ஹியர் நான் நான் வந்து காஸ்க்கு வரைஞ்சேன்னா ஐ ஷோ திஸ் வே இதெல்லாம் காஸ்கோட ஈக்குவேஷன் மேல் <laughs> பகுதி ஸோ மேல் பகுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் தட் இஸ் இங்கே வந்து கா காசோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா அது தொண்ணூறுலேருந்து இரநூத்தி தட் இஸ் இந்த ரீஜனில் இருக்கும் எங்கே இருக்கு ப்ளஸ் நைன்டியிலருந்து மீனிங் இங்கே இருந்து ஓகே ப்ளஸ் இந்த ரீஜியன் ப்ளஸ் நைன்டிலேருந்து இது இரநூத்தி எழுபது இது எவ்வளவு நைன்டி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூத்தி எழுபது டிகிரி வரைக்கும் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன எழுத முடியும் கேட்டிங்கன்னா எம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் எம் ஜி காஸ்டிட் அப்படி எழுதிடலாம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் அப்போ டென்ஷன் ஜீரோ ஆனால் கூட வெலாசிட்டி வேனிஷ் ஆகாது ரைட் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த பகுதியில் இந்த 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 ரீஜியனில் பூராமே ரைட் இந்த இங்கே இருக்கும்போது இங்கே இருக்கும்போது இங்கே இருக்கும்போது இங்கே இருக்கும்போது இந்த எல்லா இடத்துலையும் டென்ஷன் ஜீரோவாக இருந்தாலும் வெலாசிட்டி இருக்கும் இதெல்லாம் அடிப்படையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய இந்த நாலு பாயிண்ட் பிள்ளைகளாக இதை இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு ஃபர்தராக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறோம் என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா கீழே இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை முதல்ல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ நான் லோயர் போர்ஷனுக்கு நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லோயர் போர்ஷனுக்கு வாட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டு லோயர் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்புகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டென்ஷன் டி ஒன் மேல் நோக்கி இருக்கு எம்ஜி கீழ் நோக்கி இருக்கு சரிங்களா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து டி ஒன் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ப்ரொவைடட் இங்கே இருக்கக்கூடிய விளாசிட்டு நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் வி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட் இதே மாதிரி நான் மேல் பகுதி வைக்க எழுதலாம் ஸோ அதை எழுதி அதை எழுதுங்க எப்படி எழுதுவீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷனும் எம்ஜி எப்படி இருக்கு ஒரே திசையில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ டென்ஷன் டி டூ இங்கே இருக்கும்போது இப்போ டென்ஷன் வந்து டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் டி டூ ப்ளஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கவனமாக பாருங்க கவனமாக பார்த்தா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்தில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இங்கிறது சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ மைனஸ் எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி ஸோ மைனஸ் டூ எம்ஜி மைனஸ் டூ எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் மைனஸ் எம் வி டூ ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ எம்பை ஆர் கா காமனாக இருக்கு எம்பை ஆர் காமனாக இருக்கு ஸோ வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் டென்ஷனுக்கான ஈக்கு ரெண்டு டென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பார்க்கலாம்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ கண்டுபிடிக்கலாம் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம்ஜி ப்ளஸ் எம்பை ஆர் இன்டு வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா வி ஒன் வி டூ நம்மளுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு ஒரு சென்சிபிள் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பட் திஸ் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் வச்சு பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் அ பிக் ப்ராசஸ் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பயன்படுத்துகிறோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ ஒரு ஆவியர் இப்படி சுற்றி வருதுன்னா அதனோட எனர்ஜி எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் எனர்ஜி என்ன ஆகாது மாறாது இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் அதனோட எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து வெறும் கைனடிக் எனர்ஜி தான் இருக்கும் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இல்லை இல்லையா ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவ
மேல உள்ள கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் வி டூ ஸ்கொயர் ரைட் ஆனால் நம்ம நம்ம ரீசன் பண்ண முடியுங்க விளாசிட்டி குறைஞ்சிருச்சு அப்போ எனர்ஜி எங்கே காண போகுது இங்கே அது பொட்டன்ஷியல் ஃபார்மில் இருக்கு இங்கே என்ன ஃபார்மில் இருக்கு இங்கேருந்து இங்கே இவ்வளோ உயரத்துக்கு போயிருக்கு இங்கேருந்து இவ்வளோ உயரத்துக்கு போயிருக்கு ஸோ இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு நமக்கு ரிலேஷன் தெரியும் திஸ் இஸ் எம்ஜி ஹெச் இங்கே என்னவாகும் ஹெச் வந்து டூ டூ ஆர் ஆர் இருக்கு ஸோ டூ எம் ஜி ஆர் ஏன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஸோ இங்கே என்ன செய்யலாம் பிளஸ் டூ எம் ஜி ஆர் எதுக்கு இதை செய்யறோம் ஏன்னா இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முட்டிக்கு நிக்குது வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த 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 ஹெல்ப்புக்கு போறோம் ஸோ இதுல நீங்க லெஃப்ட்ல கொண்டு தரலாம் மீனிங் ஆஃப் எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் வி டூ ஸ்கொயர் அப்போ மை ஒன் பை டூ எம் காமனா எடுத்துடலாம் எடுத்தா வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டூ எம் இன்டூ ஜி இன்டூ ஆர் எம் எம் என்ன செஞ்சிட முடியும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட முடியும் ஸோ வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டூ ஜி ஆர் ஆர் இன்டூ கிராஸ் மல்லியோட டூ திஸ் மீன்ஸ் ஃபோர் இன்டூ ஜி ஆர் அப்போ நம்ம என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் பிளக் இன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி பிளக் இன் பண்ணால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா திஸ் பிகம்ஸ் டூ எம் ஜி ப்ளஸ் எம் பை ஆர் அங்கே என்ன இருக்கு ஃபோர் ஜி ஆர் 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 என்னாயிரம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபோர் இன்டூ எம்ஜி ப்ளஸ் டூ எம்ஜி திஸ் பிகாம்ஸ் சிக்ஸ் எம்ஜி இது ஒரு முக்கியமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிள்ளைங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் இந்த பால் கீழே இருக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே இருக்கும்போது அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கும்போது அப்போ அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு வெறும் எம்ஜியோ என்னவோ கிடையாது ஆறு மடங்கு எம்ஜி அதனுடைய மாசா காட்டில் எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருக்கு ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு ரைட் சரி எம்ஜி வந்து சரி நூறு நியூட்டன் சொன்னீங்கன்னா அது அறநூறு நியூட்டன் அப்போ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட் அப்போ கீழே இருக்கும்போது இவ்வளவு நியூட்டனாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய நூலுக்கு என்ன இருக்கணும் சக்தி இருக்கணும் இல்லாட்டி என்ன ஆயிரும் அந்த பேரும் இது ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிள்ளைங்களா செகண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க முயற்சி பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா இது பிரச்சனை இல்லாம அப்படியே போய் சுத்தி வந்துடணும் அப்படி சுத்தி வரணும் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிடக்கூடாது உள்நோக்கி விழுந்துடக்கூடாது தொஞ்சு பேரக்கூடாது இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அது வந்து தொஞ்சு பேரக்கூடாது அப்படின்னா அதனுடைய வேகம் என்னவா இருக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் வேகத்தை நான் வந்து சப்போஸ் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த கிரிட்டிக்கல் வேகத்தை வீட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டா அப்ப டென்ஷன் அந்த இடத்துல அதிகபட்சம் என்னவா சாரி அதனுடைய டென்ஷன் குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு இருக்க முடியும் கேட்டு ஜீரோ வார்க்கலாம் ரைட் அது அதை விட குறைஞ்சது உள்ள விழுந்துடும் இது தி எக்ஸாக்ட் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ நான் எப்படி எழுதலாம் கேட்டீங்கன்னா டி டூ ஜீரோ வாக்கலாம் அப்படி ஜீரோ வாக்கணும்னா இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ பிளஸ் எம் இன்டு ஜி இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி டு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ எது எது கேன்சல் ஆயிரும் எம் எம்மும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நான் என்ன என்ன செஞ்சிடலாம் வி டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு ஜி ரைட் அப்போ அடுத்து நான் என்ன சொல்லலாம் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் இன்டு ஜி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இந்த சுத்தி வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்டு குறைந்தபட்சம் மேல ரூட் இன்டு ஆர்ஜி இந்த வேல்யூல இருந்தா தான் அதால் என்ன செய்ய முடியும் சுத்தி வர முடியும் இல்லாட்டி கீழே விழுந்துடும் இந்த வித பயன்படுத்தி தான் சர்க்கஸ்ல என்ன செஞ்சு காமிக்கிறாங்க அவங்க சுத்தி வந்து காமிக்கிறாங்க நீங்க பார்ப்போம் இல்லையா இந்த மரண கூண்டுல சுத்தி சுத்தி வர்றாங்க இல்லையா அவங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ரைட் கண்டிப்பா இந்த வேகம் இங்க இருக்கணும் இல்லாட்டி அப்படியே தலைகையில விழுந்துருவாங்க ரைட் வாண்டாஸ்ட் ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல அவங்க இவ்வளவு வேகம் இருக்கணும்னா இங்க என்ன வேகத்துல இருக்கணும் இதை நம்ம இப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா இங்க வச்சிருக்கோம் என்ன வச்சிருக்கோம் வி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஜி ஆர் வி டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர்ஜி ஸோ வி ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஜி ஆர் ஆர்ஜின்னு சொன்னாலும் ஜி ஆர்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் V1 square, this means V1 square
5 into R into G. R is the radius. G is the acceleration due to gravity. The is a given situation la constant. Then the velocity is the same as the object. In the object is the vertical circle. So, the Maranakundala circle is the same as 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 the same